స్టూడెంట్స్ ఏ వెరీ బాగా వెల్కమ్ జేఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాక జేఈ అడ్వాన్స్కి అప్లై చేసుకునే స్టూడెంట్స్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ థర్టీ ఎయిత్ నుంచి పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుందని వెబ్సైట్లో చెప్పడం జరిగింది జేఈ అడ్వాన్స్డ్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రిజిస్ట్రేషన్ డైరెక్ట్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అప్లికేషన్ ఫీ ఏ విధంగా ఉంటుంది లాస్ట్ డే ఎప్పుడు అప్లై చేయడానికి ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ని మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటన్నింటి గురించి డీటెయిల్గా వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం పార్టిసిపేట్ అవుతున్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చేసి ఐఐటి బిలాయ్ ఐఐటి భువనేశ్వర్ ఐఐటి బాంబే ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి ధన్బాద్ ఐఐటి ధార్వాడ్ ఐఐటి గాంధీనగర్ ఐఐటి గోవా ఐఐటి గోహతి ఐఐటి హైదరాబాద్ ఐఐటి ఇండోర్ ఐఐటి జమ్మూ ఐఐటి జోధ్పూర్ కాన్పూర్ ఖరగ్పూర్ మెడ్రాస్ మండి పాలక్కాడ్ పాట్నా రూర్కీ రోపార్ తిరుపతి అండ్ వారణాసి బిహెచ్ఈ అని కూడా పిలుస్తారు ఇన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అడ్మిషన్ పొందడం కోసం జేఈ అడ్వాన్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు జేఈ అడ్వాన్స్డ్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని చూద్దాం రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి ఏప్రిల్ థర్టీ ఎయిత్ సండే నుండి టెన్ ఏఎం నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారు నేను వీడియో తయారు చేసినప్పటికీ ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ అయితే ఓపెన్ అవ్వలేదు లాస్ట్ డే ఫర్ ఫీ పేమెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్ వచ్చి ఎయిత్ మే ఫైవ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంకి క్లోజ్ అయిపోతుంది అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మండే మే ట్వంటీ నైన్త్ నుండి టెన్ ఏఎం నుండి జూన్ సండే నెక్స్ట్ వన్ వీక్ వరకు మీకు అవకాశం ఉంటుంది టూ థర్టీ లోపే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ వచ్చి జూన్ ఫోర్త్ పేపర్ వన్ మార్నింగ్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ లోపు జరిగిపోతుంది పేపర్ టూ టూ థర్టీ నుండి ఫైవ్ థర్టీ లోపు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంకి జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కాపీ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ రెస్పాన్సెస్ టు బి అవైలబుల్ ఆన్ ద జేఈ అడ్వాన్స్ వెబ్సైట్ వచ్చి ఫ్రైడే జూన్ నైన్త్కి డిక్లేర్ చేస్తామన్నారు వన్ ఆన్లైన్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీస్ వచ్చి లెవెంత్ జూన్ కంతా కూడా వచ్చేస్తుంది జూన్ ఎయిటీన్త్ కంతా రిజల్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అవ్వగానే నైన్టీన్త్ నెక్స్ట్ డే నుండే టెంటేటివ్గా జోసా కౌన్సిలింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టుకొని ఉండండి ఒకవేళ ఎన్ఐటి అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీస్కి మాత్రమే సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అయితే వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ చాయిస్ లిస్ట్ తయారు చేసుకోవడం అంతా ఇప్పటి నుండే ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే మీరు ఆల్రెడీ జేఈ మెయిన్స్లో కేటగిరీ వైజ్ ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ని రీచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను చూసుకున్నాను కదా ఆల్రెడీ ఒక చిన్న షార్ట్ కూడా చేశాను జనరల్ అయితే నైంటీకి వెళ్ళింది కట్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సెవెంటీకి వెళ్ళింది సెవెంటీ ఫైవ్కి ఓబీసీ సెవెంటీ త్రీకి దాకా వెళ్ళింది సో ఈ కట్ ఆఫ్ రీచ్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎవరైతే క్యాండిడేట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ బాన్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ విషయంలో ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది అంటే ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ తర్వాత లేదా ఆ రోజు బాన్ అయిన స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు జేఈ అడ్వాన్స్ని ఎన్నిసార్లు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏ క్యాండిడేట్ కెన్ అటెంప్ట్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టూ టైమ్స్ అనే టూ కన్జిక్యూటివ్ ఇయర్స్ రెండు కన్జిక్యూటివ్ ఇయర్స్లో టూ టైమ్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది ఎన్టీఏ ప్లస్ టూ ఆ ట్వెల్త్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యిండాలి అనే డౌట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన స్లైడ్ ఇది ట్వెల్త్ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ లేదా ట్వంటీ త్రీలో పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా క్యాండిడేట్స్ అందరూ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అడ్వాన్స్ రాయడానికి ఇక ఫీ విషయానికి వస్తే ఇండియన్ నేషనల్స్ ఫ్యా ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన వారు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ జేఈ అడ్వాన్స్కి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఫీ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీనే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ అంటే జనరల్కి సంబంధించి ఓబీసీ ఈ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉన్న కేటగిరీస్ మనకు సంబంధించినవి కాదు రిజిస్ట్రేషన్కి డాక్యుమెంట్స్ ఏవేవి అప్లోడ్ చేయాలి అంటే దానికి సంబంధించిన ఫార్మాట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మార్క్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్ మీరు కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కదా ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కానీ పీడబ్ల్
ఇక్కడ థర్డ్ బుల్లెట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీది నేమ్ ఏదైనా టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్లో మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నట్టయితే మీ గెజిటెడ్ నోటిఫికేషన్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకో మెయిన్ విషయం ఏంటి అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కానీ లేదా ఓబీసీ ఎన్సిఎల్కి సంబంధించిన విఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఏవైనా కూడా ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మీకు ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ని మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించింది కానీ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఏదైనా లేకపోతే మీరు డిక్లరేషన్ ఫామ్ని కూడా సబ్మిట్ చేయొచ్చు మొదటైతే డిక్లరేషన్ ఫామ్ని సబ్మిట్ చేసేసేయండి మీకు ఇంకా టూ మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి టూ మంత్స్ తర్వాత మీరు సర్టిఫికేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు లేదా అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ అప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అయినట్టయితే మీకు ఏదైతే ఎన్సిఎల్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కోటా కింద మీకు ఏదైతే ర్యాంక్ డిక్లేర్ చేయబడి ఉంటుందో దాన్ని రివర్స్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే జనరల్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ సర్టిఫికేట్స్ మీరు అప్లై చేసి ఉన్నట్టయితే జెన్యున్గా అప్లై చేసి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే డిక్లరేషన్ ఫామ్ అయితే పెట్టండి ఎందుకంటే రిజర్ రిజర్వేషన్ కోటా కింద మనకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సారీ ఇందాక నేను ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఏప్రిల్ థర్ ట్వంటీ అన్నాను కదా కాకపోతే ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ కింద అడ్మిషన్ పొందాలనుకునే స్టూడెంట్స్ క్యాస్ట్ ఆర్ ట్రైబ్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందులో ఏమి డేట్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ ఏవి అప్లోడ్ చేయాలో దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసుకున్నాము రిజిస్ట్రేషన్ డైరెక్ట్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎలిజిబిలిటీ ఏంటో తెలుసుకున్నారు అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత ఉంది లాస్ట్ డేట్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు ఇంకేమైనా నేను పాయింట్స్ మిస్ చేసినట్టయితే యాస్ మీ ఇన్ ద కమెంట్స్ బాక్స్ ఐ ట్రై టు రెస్పాండ్ So all the best for your future endeavors. Uh, may God bless you all. Thank you very much. Thank you for watching. Uh, if you like this video, please like the channel and subscribe to the channel. Please like the video and share it. Thank you very much.